Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrevista más, gracias a Dios, que nos da la vida, que nos da el aire para respirar, que nos da la posibilidad el día de hoy de estar saludables y de tener una buena, buenísima conversación de boxeo. ¿Y por qué tanto boxeo esta semana? Porque el boxeo nos apasiona, el boxeo nos gusta, el boxeo nos entretiene, el boxeo nos hace sentir mejor en medio de toda esta situación que está pasando en el mundo. Queremos decirle que nos solidarizamos con todas las personas que están enfrentando round a round, campana a campana, esta pandemia y todas las otras personas que enfrentan otras enfermedades que definitivamente pues están en esa lucha. Alguna gente ha salido de las cuerdas para pelear en el centro del ring y se han llevado a la victoria. Otra gente lamentablemente está contra la cuerda, pero no pierdan la fe que puede salir un golpe como el de Juan Manuel Márquez contra Manny Pacquiao en la cuarta pelea y así derrotar al coronavirus. No es fácil, de eso estamos claros, muchísimos. Y obviamente tenemos que tener la fe en Dios sobre todas las cosas. Tenemos que tener la fe en nuestro creador que siempre nos acompaña, que nos dio el alimento el día de hoy y fundamentalmente nos ha dado los ánimos para salir a trabajar, para salir a luchar por nuestras familias. Así que nos queremos solidarizar también con las personas que han pasado a otro plano de vida y los familiares que han sufrido la pérdida de un ser querido en esta pandemia. Quiero dar la bienvenida al día de hoy desde Hermosillo, Sonora, México. Alfredo Caballero. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Hola, Levi, ¿cómo están? Aquí ¿Cómo la estás pasando por allá? ¿Mande? ¿Cómo la estás pasando por allá? ¿Cómo estás enfrentando la pandemia? ¿Ya le pegaste un golpe bajo o qué? No, pues estamos, con, estamos, con, estamos en eso, estamos en eso, sí está un poquito duro por acá, pero pues sin rendirnos, ya sabes, hasta la última campanada. Y vamos con otro caballero, pero ese es de Estelí y vive en Coachella, California. Ya deja de comer, muchacho, que ya son altas horas de la noche, no puedes seguir comiendo a estas alturas de la noche. Marcos Caballero con nosotros, y qué coincidencia, tenemos a dos caballeros el día de hoy. Marcos, ¿cómo estás? Saludos, saludos, aquí estamos bien. Aquí este, pasando un momento difícil, pero gracias a la familia bien y todo, eh, siguiendo luchando por este problema que estamos pasando. Saludos, saludos. No está fácil este asunto de la pandemia. Estamos enfrentándola con toda la, con toda la lucha, pero pues vamos a empezar a hablar de boxeo. Marcos Caballero y Alfredo Caballero tienen el mismo apellido. Ya debutaron en medio de la pandemia. Digo debutaron con la pandemia porque los dos ya tuvieron peleadores. Hace unas semanas. Marcos Caballero en Las Vegas, Alfredo Caballero en la Ciudad de México. Y ya nos pueden contar la experiencia que tuvieron como entrenadores en esta experiencia, esta, esta situación del coronavirus. Vamos a comenzar con Alfredo. Alfredo, en la Ciudad de México, ¿cómo fue todo el proceso? ¿Cómo vivieron todo eso? Eh. Pues los protocolos fueron, pues fueron muy, muy estrictos, ¿no? No nos dejaban salir del hotel, eh, siempre nos llevaban la comida a los cuartos, eh, estando en la misma pelea, siempre con cubrebocas, siempre todo bien, bien cubierto. La verdad, sí, sí es un poquito duro, un poquito feo. Eh, eso es para que tomemos conciencia, hay que cuidarnos. Y, y de este, pues, ahí no se me hizo como otras peleas, la verdad. Alfredo, eh, Alfredo, eh, ha sido muy difícil, ¿no? Principalmente ya que tenés a tres campeones del mundo, incluyendo una fémina. Ha sido muy difícil regresar. Ha sido un reto para los promotores, para los peleadores, para los manejadores, para los entrenadores. ¿Qué ha sido la parte más difícil en este regreso, ya que tuviste la experiencia de estar con Miguel Berchel en la Ciudad de México? Eh, bueno, pues yo pienso que estando en el ring... Eh, no es la misma, te falta el público, te falta el apoyo de la gente, eh, este, simplemente estás en la esquina y se me hizo todo muy serio, parecía prácticamente como si estuvieras en un gimnasio dos dándose golpes, nomás que con todo y sin careta, eh, lo que pasa, pero, pero nosotros también bien motivados, ¿no? También, o sea, hay una cosa dentro de nosotros que también le queremos dar al público, eh, lo que es boxeo, ¿no? Eh, eh, que darle entretenimiento y, 
y pues buenas peleas, ¿no? A mí se me hizo buena pelea la de Miguel Berchel, un buen rival, hundió todo arriba de un corazonzote traía y, y la verdad, eh, de este, yo digo que, que más que nada, pues para eso estamos, ¿no? Para darles espectáculo al público, ¿no? Alfredo, eh, con Berchel, obviamente, pues has tenido un proceso desde muy, muy, muy abajo. ¿Desde qué edad agarraste a la Alacrán Berchel? Eh, no recuerdo si fue hace 6, 7 años, eh, 22 años, 23, no, no, no recuerdo por qué, te, por qué te mentiría, pero sí tiene como 6 años, más de 6 años aquí conmigo, Berchel. De hecho, ya él se vino, ya tiene su casa aquí, ella se siente hermosillense, sonora. ¿Ah, sí? Y, sí, ahorita anda en San Carlos, anda de vacaciones, <ríe> ya se compró un Razor eh, para, para andar ahí en las dunas, no sé, pero anda divirtiéndose, eh, sana, eh, ¿cómo se dice? con los medios cuidados, ¿no? Él retiene una casa para su familia nomás, porque vive con toda su familia, no tiene riesgo de nada y pues se me hace muy padre lo que hizo. ¿no? Eh, el Gallo Estrada, ¿cómo está, Alfredo? Sos el entrenador del Gallo Estrada, la gente quiere saber qué está haciendo el Gallo, eh, cómo va la situación con él, eh, el gimnasio está cerrado donde regularmente entrena, ¿cómo está haciendo para mantenerse en forma en estos momentos? Eh, fíjate que Mira, estábamos, estábamos corriendo en las mañanas y estaba haciendo pesas, pero ya ahorita nada más se quedó con pesas ahí en su casa. Eh, él tiene un cuarto que, que está bien habilitado y, y de este... Y él se pone y él, y él hace pesas ahí. Eh, y pues ahorita ya suspendí el gimnasio esta semana, la otra, aunque él todavía no entraba a gimnasio, ¿no? Él todavía no le tocaba entrar a gimnasio porque pues no tiene fecha, no nos han dado fecha. Eh, él no quiso pelear aquí en la Ciudad de México él no, no quiso pelear en estas fechas entonces oh. eh, yo creo que él va a venir peleando hasta noviembre si, 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 si nos reactivamos a correr ahora en una, porque esta semana también yo les dije que corrieran aparte pero por ejemplo si esta semana no, 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 todavía no entra en acción en la, cor en la corrida yo creo que junio, junio, agosto, septiembre, octubre, hasta noviembre va a venir peleando él, a lo que yo me imagino ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando su mano? Esa es otra de las preguntas importantes que cualquiera puede hacer para el Gallo Estrado en estos momentos. No, la mano ya no tiene nada, ya no tiene nada. De hecho, fue el gimnasio, golpeó y manopleamos, ya estábamos manopleando, o sea, corríamos y ahí mismo en el campo manopleábamos, eh, con gobernadora, manoplas y con, con popotes y todo, pero ya la mano ya no tiene ningún problema. Eh, ahorita el problema es empezar a entrenar, que es, son las carreras, que es lo más duro que hacemos nosotros, las carreras son uh -huh. lo, más, lo más fuerte. Y, y agarrando un ritmo de, de, de entrenamiento, de preparación física y entrar al gimnasio eh, que eso es lo último que me gusta hacer a mí, lo que es la cuestión de, de boxeo me gusta que vayan físicamente más preparados para que puedan absorber mejor eh, los movimientos o lo, la técnica, lo que vamos eh, ya con una buena condición física todo lo que se le va mostrando para la pelea que vayamos a hacer ¿no? Claro, Alfredo. Eh, otra pregunta muy importante es la situación en Hermosillo, Sonora. ¿Cómo está? Eh, ¿Qué cerraron? ¿Qué abrieron? ¿Qué volvieron a cerrar? ¿Cómo se está comportando el, el, el virus o la pandemia en esa ciudad? La verdad, eh, está un poquito dura. Este, aquí yo no, yo no conocía eh, casos. Siempre el amigo, el amigo y así pero ahora ya llegó a casos muy cercanos, de hecho mi padre ahorita está hospitalizado. Eh, está Nuestra estaba... solidaridad con eso, Alfredo. Y gracias, está, está un poquito grave, eh, muchas personas de, mi, de aquí de mi colonia, en mi barrio, soy un barrio que en los jardines se han enfermado, han fallecido, de este, eh, pues fíjate que sí está muy duro ¿no? esta, situa esta situación, precisamente por eso la semana pasada y esta semana cerramos el gimnasio, eh, y hasta nuevo aviso, lo voy a ir diciendo yo me comunico con los muchachos de lo que tienen que correr eh, y, y los que, más bien, a los que ya tenían pelea programada, que nos la pasaron hasta el 14 de agosto eh, porque no vamos a entrar directo al gimnasio o sea, hasta que no, no se vea controlado esto, ¿no? porque sí está muy, está muy duro ah, muchas pérdidas, muchas familias han perdido a seres queridos y, y eso es muy, muy, muy doloroso y la verdad no, tal vez a los muchachos no les pase nada, pero ellos pueden ir a su casa y contagiar a sus padres Sí. Era, porque ellos son fuertes, pues, pero sus papás, sí. sus abuelos no, no son tan fuertes. Sí, esa es la, la parte más difícil, ¿no? Entonces el gimnasio está completamente cerrado en este momento. Sí, completamente cerrado. En la mañana, de hecho, ya me, eh, me preguntaron los muchachos qué íbamos a hacer. Otra vez les volví a repetir lo mismo, no tienen que dejar de correr, porque cuando lleguemos al gimnasio, 
yo no voy a llegar desde cero, porque ya habíamos entrenado desde hace dos, eh, un mes y medio, empezamos cuando abrimos el gimnasio hace un mes y medio, ya habíamos empezado con Berchel, ya uh -huh. peleó Berchel, fue cuando cerré el gimnasio, eh, por la pandemia, no porque haya peleado Berchel, entonces yo ya no le dije, yo no me voy a regresar para atrás, vamos a empezar donde estamos, porque lo que vamos a pelear nos la pasaron para mediados de agosto. Es correcto. Eh, ¿Cómo está el asunto de la programación de, la, de las peleas? Por ejemplo, eh, en Estados Unidos hacen varias pruebas de coronavirus durante el campamento. ¿Cómo fue la experiencia en Ciudad de México? ¿Cuántas pruebas le hicieron para llegar a la pelea? Fíjate, eh, una semana antes a nosotros nos teníamos que hacer una prueba aquí. Nos hicimos una prueba aquí en, eh, en Hermosillo, Sonora. Y teníamos que mandarla. Los tres días la mandamos, que estamos pues, completamente sanos. Eh, que, no éramos, que, que éramos negativos y estando allá un día antes de la pelea en el pesaje te hacen otra prueba para poder subir al cuadrilátero Marcos, nos escuchas bien, ¿verdad? Ahora, ahora sí, ahora sí Te miramos como que si estuviéramos en Hermosillo, Sonora los tres <risa> Marcos Sí, sí, sí. Eh, Marcos, eh, estábamos hablando de todo este asunto. ¿Cómo fue tu experiencia en Las Vegas? Es bonito compartir, ¿no? Lo que fue Ciudad de México, ya nos estaba explicando Alfredo. ¿Cómo fue tu experiencia en Las Vegas? Mira, fue un poquito pues, diferente, extraño. Llegas ahí, y más que todo, pues pasas preso porque te meten a entregar, y llegas al presentado donde ahí con, con la, la con Chapman, con los, los representantes te, hacen, te dan unos papeles ahí, lo, seguir las reglas que tenés que seguir y después te mandan a, a tu cuarto. Y más que todo, pues pasar en tu cuarto los cuatro días en espera del día de la pelea. Es pues, un poquito extraño, pues nada, porque no puedes salir, no puedes tener contacto con nadie. Eh, tenés que entrenar en tu cuarto. El gimnasio que tienen, pues ellos te asignan una hora y tenés que decir lo que gustás. Es un poquito difícil, algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Eh, contaba Alfredo de, de lo de la prueba de, del coronavirus, yo creo que eso eh, condiciona o no de una u otra manera eh, el campamento de entrenamiento en el caso de Alfredo contaba que, hicier, que hicieron, le hicieron una prueba antes de viajar a la Ciudad de México la pregunta es que si le hicieron una prueba a ustedes Marcos antes de viajar a Las Vegas a, al boxeador sí le hicieron una prueba a semana antes de, la, de viajar a Las Vegas cuando llegamos a Las Vegas nos hacen una al entrenador, al asistente y al peleador. Correcto. Pasamos al cuarto por 72 horas sin salir. Después ya no podemos, ya en la mañana podemos ir a desayunar. Nos llevan a desayunar donde ellos tienen asignado. Sí. Y pues más que todo en el cuarto. Eh, la, la entrada y salida, todo por medio de, 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 de la empresa. Ya el día de la pelea te hacen otro examen. ¿Otra prueba de coronavirus el día de la pelea o el día del pesaje? Día del... Creo que es el día de la pelea, el día del pesaje. Uh -huh. después, de, después de que hacemos el pesaje, nos hacemos otra el prueba. Y pasamos la otra vez, un, otra cuarentena, hasta el siguiente día del día de la pelea. Okay. Pero sí un poquito pues, diferente. Alfredo, ¿qué es lo más complicado de esto para el peleador como tal? Ustedes obviamente eh, pasan un proceso pero ¿qué es lo más dañino de todo esto? ¿Qué es lo que más puede afectar al boxeador en todo este proceso? Eh, pues fíjate que cuando, también cuando estás en, en... no tienes bastante comunicación con el peleador, ya ves que a veces tienes que estar en su cuarto y checarlo, oh. eh, platicar con él. Eh, yo creo que esa es una de las partes muy importantes de este... que pues todo es por teléfono, no le ve su, su reacción, eh, ¿cómo estás en peso? Eh, su reacción y la forma, uno los conoce pues y, y sabe cómo están y que te digan por teléfono no es la misma acá, ah, te... o sea, no podías ir al cuarto del peleador vos sí Marcos okay. yo sí, nosotros teníamos contacto con el peleador eh, aquí pues sí tienes contacto pero te ponen en el mismo cuarto pero no es lo mismo Ahí uno, ¿me entiende? El, el ambiente es diferente, no tenés esa motivación no tenés más que Sí, mentalmente está todo, todo condicionado, ¿no? Y pues un poquito diferente, se siente. Sí, sí es, es bastante complicado. Alfredo, eh, 
Bueno, entonces quiere decir que en la Ciudad de México fue más estricto. Ni siquiera podías ir al cuarto del peleador y toda la comunicación fue por teléfono hasta que subieron al ring. Sí, no, y luego en el ring, eh, pues hablando con, con, la, con la careta, con el tapabocas, oye, no podías ni, ni estar a gusto, no te entiende el peleador lo que le estás diciendo. Eh, la verdad, sí, era, <ríe> qué difícil es eso. Y luego te daban unos guantes, yo no estoy acostumbrado. Bueno, la, hay los... Uh, uh, Usman, usan guantes, yo no estoy acostumbrado a usar guantes. Eh, de este, no, 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 fue algo muy difícil. Eh, no, no me, no, no me agradó estar. Y luego, no tanto lo que no agrada a uno que batalla, sino que es algo muy triste todo esto que estamos pasando también. ¿no? Pero pues igual es nuestro trabajo. Tenemos que darle al público, pues, que se divierta también, porque pues el público es lo que está esperando, peleas nuevas, ¿no? Pero bueno, sí está sí. difícil, está muy difícil. Sí, creo que hay un periodo en este momento. No sé si Marco se puede volver a, a, a conectar. Hay un periodo en este momento que están haciendo muchas pruebas, muchos experimentos. Se están haciendo experimentos sobre las mismas carteleras. A mí me parece que México fue súper extremo en todas las medidas. No es para menos. ¿Verdad? No estamos en una situación como para decir eh, esto es más o esto es menos. Y sí, por ejemplo, nosotros nosotros llevamos, es difícil. la comida no la llevaban al cuarto, la comida. O sea, ah. nosotros no, 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 no que y no nos daban un menú, eh, llegaban y nos daban la comida. Y ¡Esto no... es! ¿Eh? Esto es lo que van a comer y punto. ¿Te lo comes o te lo comes? <risa> sí, no está fácil. Sí que, que en la Ciudad de México fue súper estricto. No, y, y me parece que estuvo bien porque sí está, eh, pues, es lo que tenemos que hacer, cuidarnos. Y si aún así yo creo que salieron, en esta función no, no salió nadie con, con positivo. Pero en la fusión pasada y esta fusión que acaba de pasar este fin de semana, salieron gente positiva. Entonces, yo digo que las medidas están perfectas las que están haciendo. Sí, el único problema es eh, que se cor corta la, la convivencia, como decías tú, del entrenador peleador. Puede ser pues un poco sí. complicado porque hay muchas cosas que analizar la semana de la pelea. Sí, claro, de este... De hecho, yo no quise comentarle nada a Berchel, estaba el día de la pelea, estaba sentado y estaba sude, sude, sude. Y él es un peleador que, que sinceramente es un dis bien disciplinado. A él le gusta subirse un 100% arriba del ring. Nadie que me lo diga, nadie va a ir un 100%. Sí. No quiero saber que alguien que me va a decir que va a ir un 100% de estas peleas. Entonces, y luego que va a la altura y todo, y luego me dice, estoy nervioso, entrenador. ¿Por qué? Le digo, ya empieza a bromear conmigo. Porque, y ya me lo llevo para una esquina ya en, en el día de la pelea y ya lo empiezo a secar ¿no? porque, y le seguí dando agua porque estaba sudí, sudí y ahí no estaba haciendo calor y, y, ah. y le dije ¿por qué no vienes a, a, si vienes a en la altura? ¿vale? Y le dije, sí, se, se empieza a reír no él, él, él todo, todo se ríe, pero era por eso pues, porque sabe él que que la altura lo, lo, lo iba lo iba así. y sí le pegó la altura como en el segundo tercer round, hizo claro. acabarlo no pudo, el rival se puso roñoso y, y sí, este, ya cuando se acabó la pelea, pues ya pura risa y risa no la llevamos, pero pues, pero pues sí, sí le pegó la altura y más aparte tiene mucho que ver también que no, que no, que, que, que por ejemplo un mes y medio nomás, o sea, estás en tu casa entrenando, pero no en la misma, no, no das un 100%, no lo estás mirando uno también en el peso, cuando está bajando, eh, paulatinamente. Yo, yo llevo un control todos los días, él llega, se pesa, yo pongo punto, en vez de darle una palomita, le doy o una tachita de que vino asistencia y yo le pongo el peso, y al final fun, se revisa todo, vámonos mira, aquí, si hace algo bien aquí está, ¿por qué? porque hiciste todo bien, tuviste un buen peso siempre estuviste, nada que subiste bajaste, subiste, bajaste en cambio cuando pierden, ajá, también le saco la tablita a mí, no me vas a decir que mira, aquí tienes tantas faltas aquí pesaba sí. tanto, aquí tanto aquí no hay con qué miente, la tabla esa no miente sí, eso va registrado todo todo, específicamente y, todo. Y tienes que apuntárselo porque los muchachos son mentirosos, la mayoría dice, me dicen, llega uno y, oye, bro, no he faltado, profe, me dicen, ¿cómo que no ha faltado? A ver, saca, a ver, eh, Álvaro, sácame la lista. Y, la lista y, y se la ponen y con, con todo y falta, dicen que no ha faltado, o sea, no, estos chamacos están, están bravos. En todos, bueno, en todos lados, no sé si, si en Estados Unidos, en, Latino, en Europa puede ser así, pero eso pasa en todos lados. Alfredo, el tema de, de todo lo que ha pasado, eh, ¿cómo ves, el, además de la Ciudad de México, cómo ves la activación 
en otras ciudades eh, que se puede generar boxeo. Tijuana ha sido una sede de mucho boxeo. Eh, otro lugar de mucho boxeo. Bueno, Tijuana ha sido como una capital del boxeo en México. Pero ¿cómo ves la activación en las otras ciudades? ¿Crees que ya pueden estar haciendo un esfuerzo para eso? Eh, pues yo digo que sí. Eh, de, 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 depende, o sea, sí. Eh, porque hay muchos peleadores que más los que van a estar sufriendo ahorita son los de 4, 6 y 8 rounds, ¿no? Sí. Que, que no tienen televisión y luego los que abajo de ellos están los que no tienen promotores, eh, managers que les hagan peleas, o sea, eh, yo digo que con un buen protocolo y todo, eh, y también con que las autoridades faciliten eh, el acceso, en, en hacer funciones, ¿no? Con las medidas, con las estrictas medidas. Eh, yo creo que po podrían pelear ya, ya podría haber, pero con muy, medidas muy estrictas por ejemplo, pero también depende de cada ciudad, ¿no? porque por ejemplo aquí en Hermosillo yo creo que no es momento todavía ¿o ¿Oh, sí? Eh, eh, pues la, la pasaron hasta agosto y yo creo que en agosto porque ellos yo pienso que esperan a que baje todo esto entonces yo para la próxima semana si veo que el, el gobierno ya dice que, que adelante Adelante, le hablo a cuatro o cinco los que van a pelear y son los que van a entrenar nomás. O sea, claro. tampoco uno como entrenador hay que ser consciente. Eh, de hecho, yo estaba entrenando a las doce, luego entran otro a la una y media, luego entrenaron otro a las tres y media, el otro a las cuatro y media. No, salía bien tarde de entrenar ahora que estaba entrenando a Berchel, porque entrenaba mucho, pero en diferentes horarios, de cuatro en cuatro en cuatro en cuatro. Entonces, eh, eh, es mejor ahorita entrenar a los que tienen pelea. Exactamente. Eh, y ya. los que no tienen, que se preparen corriendo. Exactamente. Tenemos de nuevo a Marcos. Marcos, tenés cerrado el gimnasio en Coachella. Está completamente cerrado. Está cerrado para el público, pero no está cerrado para... Bueno, yo puedo entrenar y los peleadores que tengo yo. Pero no okay. más ellos, no más el público puede entrar. Pero obviamente tienen que firmar todo un protocolo, que pues se hacen responsables de sí mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Se le chequea la temperatura, se... se se limpia todo el equipo metiendo antes de comenzar y se limpia todo el lugar, se, este, limpiar todos los sacos, la mesa, el piso cuando terminamos. Sí, no, no ha sido fácil en ningún lado, muchachos. Sí. O sea, eh, es un reto grande para como entrenadores. Ya Alfredo hablaba de, de cómo controlar a un peleador si no lo estás viendo en el gimnasio todos los días, Marco. O sea, es difícil. ¿cómo le, ¿Cómo le llevas el control? Eh, los peleadores que tengo yo, pues los tenemos en una casa, ¿entendés? Aislados. Uh, tenemos que chequearlo, ¿me entendés? Es la única forma, de otra forma es muy difícil. Es bien difícil, estos momentos son difíciles. Tienes que estar chequeándolos a ellos, ¿me entendés? Constante. Porque eh, es momento, son momentos diferentes y difíciles para, para el peleador y el entrenador. Eh, muchachos, eh, es importante que la gente sepa que ustedes vienen de muy abajo. O sea, que Alfredo Caballero y Marcos Caballero no aparecieron con campeones del mundo de la noche a la mañana. Ustedes vinieron trabajando desde el boxeo amateur. Eso es una particularidad. No solo que tienen el mismo apellido y que manejan o que entrenan a dos peleadores que se van a enfrentar en un futuro cercano, en una revancha importante. Vienen de entrenar a peleadores en el boxeo amateur. O sea, vienen de, la, de picar piedra. Y eso hay que reconocerlo. Yo decía, Alfredo, que pocos entrenadores aquí pueden decir que han entrenado a peleadores de muy abajo y que después los llevan a ser campeones del mundo. Marcos entrenó a su hijo, uno de ellos ya fue campeón mundial y Alfredo agarró al Gallo Estrada desde muy pequeño. Ah, muy interesante esa historia. Alfredo, hay pocos entrenadores que hacen eso. ¿A qué se debe? Pues... Ese trabajo, ese trabajo, por ejemplo, yo, eh, estás trabajando con niños, eh, tienes una ilusión, tienes un sueño, tienes una meta, y cuando ves al niño, puedes tener 30, 40 muchachos, y de esos 30, 5, 5 muchachos, tú le ves la capacidad como para llegar con esa disciplina, esa disponibilidad, este, eh, te, te, te aferras a ellos y ellos se aferran a ti, porque tú te puedes aferrar a ellos, pero cuando tienen la edad de 17 años, tal vez muchos, la novia ya no quieran, el estudio, esto, esto, se abre. Entonces, cuando ellos también se aferran a ti, entonces dices, vamos los dos de la mano hasta llegar. 
Entonces yo creo que es la disciplina de día con día darle duro. Eh, fueron grandes momentos y ahorita yo lo recuerdo y fueron momentos muy bonitos. Eh, de este momentos hasta a veces muchachos te decepcionan porque cuando ya tienen ciertas peleas se van y dicen, ay caray, ¿qué está pasando? O sea, pero, pero es muy bonito cuando, por ejemplo, esta historia que yo tengo con el gallo, yo la, yo la respeto mucho, eh, junto con Rogelio Medina, que lo llevé a campeonatos del mundo, pues no logró ser campeón, yo creo que Caballero sí lo conoce, Porky, creo, eh, eh, de este, yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Cuando ya volteas atrás y dices, todo esto batallé y ahorita, pues, bendito Dios, tengo tres campeones del mundo, varios, muchos clasificados y entonces ya, ya, ya es cuando uno se siente <ríe> eh, te ríes a veces de las cosas que te pasaron ¿no? de tanto que batallaste Marcos eh, viviste eh, esa esa etapa ¿no? de llevar a tus hijos tus cuatro hijos boxear o sea uno fue campeón del mundo pero ¿cómo podés eh, hacer en un país como Estados Unidos, donde hay tanta competencia en tan solo un estado como California, llevar a tu hijo a ser campeón del mundo. Pocos han hecho eso. Y tengo a dos aquí que se pueden dar el lujo de decir, llevé de amateur a ser campeón del mundo a un peleador. Mira, es un proceso largo. Yo siempre he puesto en la vida, el museo, tenés que comenzar a gatear, caminar y después correr. Obviamente es un proceso largo, se lo explico como muchos que están aprendiendo, como a mí me enseñaron. Yo también les enseño. Yo digo que, que no es maestro, sabe boxeo. Porque ya me entiende. Hay que ser claro, ya, ya lo agarramos uno, ya he hecho, pues. Es una, no vas a cambiar un peleador, sino que lo, lo entrenamos con estrategia. Pero el que enseña el eso, que hace un peleador. Se, para mí yo lo considero un entrenador completo ¿me entiendes? porque tuviste que enseñarle los primeros pasos tuviste que, que estar con ellos pasar por los momentos difíciles de su juventud, pasarse los procesos de pleito con familias que se meten y ¿me entiendes? llegar a ese este nivel donde hay, pienso que es una bendición de Dios, creo que lucharás y, y lograste tu meta por llegar hasta el punto donde llegaste y que más que agradecerle a Dios, ¿me entiendes? de que de que nos dio la fuerza para, para y la sabiduría poder llegar. Alfredo, eh, ¿hay algo que te despertó una motivación especial para seguir entrenando al Gallo Estrada en cierto momento cuando nadie sabía que iba a ser una estrella del boxeo? Pues, fíjate que yo soñaba, eh, mira, eh, como te digo, yo le decía a la gente que a todo el mundo, él va a ser campeón del mundo, él va a ser campeón del mundo, y se lo repetía a todas las personas y Muchos tal vez se reían, eh, y, o muchos decían, este está loco, como cuando nos tocó pelear con, eh, bueno, Choco, cuando peleamos con González, la primera vez que perdimos, eh, que fue una gran pelea, y luego, luego me ponen la de Viloria, y me la ponen en Macao, y ahí sí, mucha gente me criticó, me dice, está loco, le acaba, acaba de tener una pelea muy fuerte, y luego otra, me van a poner otro fuerte, y... Y, y solamente yo sabía que iba a ganar y el Gallo Estrada también sabía que iba a ganar contra Viloria por el peso que, que, que íbamos en la división de él ahora entonces eh, yo digo que eso me, me impulsaba a mí a, 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 con Gallo Estrada también en, en el mismo, van a ver vamos a demostrarles a todos que sí podemos yo vengo de un barrio aquí todos mis amigos la mayoría me decían le, la, vamos contra Viloria ahora y todos me decían, ¿no? decían como diciendo no, pues ya van a ir a perder otra vez no, no y fuimos y ganamos y de entonces vuelve y cambia la, la actitud de las personas. Ahora sí, saben que saben que puedes y que, y que, y que los sueños se cumplen, ¿no? Más que nada. Marcos, eh, ¿qué es lo que más...? Bueno, perdimos a Marcos de nuevo. Eh, dice Alfredo, ¿por qué el gallo y ustedes aceptaron pelear con el chocolate sabiendo que iban en desventaja de peso en aquel momento? ¿Por qué? Porque como todo peleador, como todo entrenador, como todo, era la oportunidad, era la oportunidad de, de Gallo Estrada, eh, y ni modo, él era el campeón, y así se ven los campeones, eh, y las oportunidades se toman, cuando tú estás bien preparado, él era un muchacho bien preparado, bien disciplinado, es un muchacho bien preparado, bien disciplinado, entonces, 
nos dan esa oportunidad y qué decimos, ni modo, vamos a hacer el esfuerzo, el empujón, el hasta, ¿para qué? Para dar ese peso. Yo me acuerdo que él no daba ese peso desde los 13 años, creo, no recuerdo. ¿eh? Entonces, el, cuando pelean las Olimpiadas Nacionales aquí, por eso tomamos la pelea, por la oportunidad. Que claro. en realidad, él hizo un esfuerzo sobrehumano arriba de ese ring para tirar golpes, porque créeme, créeme, que cuando yo un día antes de subirlo, de dar el peso, un día antes de, del pesaje, casi yo lo cargo para echarlo a la cama. La verdad que sí. Eso es muy fuerte. O sea, estaba súper desgastado. Muy desgastado estaba. Wow. Y pues se dio esa oportunidad de, precisamente, es como cualquier otro muchacho, eh, boxeador, todos todo esperan la oportunidad con el lacrán, todos esperan la oportunidad con Gallo, con el campeón, todos queremos una oportunidad. Si tú eres peso ligero, o cualquier otro peso, y te dan la oportunidad, ahí voy, a, voy por él, ni modo, bajas a buscarlo. ¿eh? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en México también, en México aquí es difícil. Sí. ¿Eh? Entonces, tienes que hacerlo todo contra marea, contra la corriente, tienes que, que, que nadar. Marcos, eh, ¿qué es lo que más te ha impresionado del boxeo de la carrera de Juan Francisco El Gallo Estrada? ¿Qué me ha impresionado? Todo. Un boxeador tiene que tiene todo. Te puede boxear, te puede empujar, tiene un boxeador completo, ¿me entiendes? No es por nada donde está, es uno de los peleadores nobles del mundo, ¿me entiendes? boxeador completo, claro, que se mira su boxeo, entiende mucha inteligencia el boxeador tiene que tener mucha inteligencia en el ring, y creo que el gallo la tiene ¿me entiende? te cambia de estrategia te puede empujar, te puede llevar a las cuerdas te puede, es completo ¿para qué? ¿entiende? Un, es algo de admirar ¿me entiendes? Y, y qué más orgullo para mí si, si un día se llegaran a topar con chocolatito estar yo en la esquina, ¿me entiende? Y con, con mi tucayo caballero ¿me entiende? sería algo inolvidable, pues qué es lo que como todo entrenador, es nuestro sueño llegar a una gran, una gran eh, este, tarima, un, una gran pelea. Y puede ser parte de esa historia. ¿Me entiendes? Porque va, esto va a pasar a la historia una vez que se encuentren ellos. Queremos saludar a Indiana del Socorro Morazán, a Juan Carlos Carballo, a Brian Rojas, que es fanático de Chocolatito, Isaac Alexander Bermúdez, eh, Iván Escalón, saludos deportivos desde Panamá Oeste, Panamá. A los señores caballeros, gracias Levi Luna hasta Managua, Nicaragua, Oscar Zárate, Gerardo Tría, Yader Picado, eh, Nelson Rodríguez, ya, eh, Oscar Alexander Torres desde Miami, eh, queremos saludar a Jorge Díaz y a Luciana también, eh, Bismar Loaiziga también eh, nos felicita por el programa, eh, dice, quiere saber si Randy Caballero se retiró del boxeo. Oficialmente, Randy, ¿tu hijo Marco se retiró o no? Se cortó. Se cortó. Bueno, eh, dice, ¿son hermanos o es casualidad el apellido? Es mera casualidad. Eh, Pura ca casualidad, casualidad nomás. <ríe> ok, eh, saludamos a Efren Antonio Díaz Vargas y pues a toda la gente que se ha conectado el día de hoy. Alfredo. Volviendo al caso, ¿qué es lo que más da mirar de, del boxeo en la parte técnica de Román Chocolatito González? Mm, su presión, su movimiento, cómo se quitan los golpes con los brazos y te, te da con los mismos y, ¿no? y, y su fuerza, su empuje hacia adelante, porque la verdad tiene pegada, tiene ese punch eh, tipo, ese punch que, que atarantador que te da y te pone mal. Eh, y, y me gusta esos ganchos, ese girito que hace. Tiene muy buenas cosas, muy, muy, un boxeo muy inteligente. De hecho, de antes de la pelea, yo lo venía siguiendo. De que cuando antes que Gallo Estrada se enfrentara con él, y nos ¿Sí? sentamos y nos miramos, le decía al Gallo. O sea, decía, lo miraste en 105 y en 100, bueno, y parte en 108. Ajá. Entonces yo le decía a Gallo, a Juan, mira cómo te hace ese. Lo miraba y yo le gano, decía, yo le gano. Y yo, Juan, fíjate cómo pelea, le decía. No, yo le gano, decía, y está bien, yo, yo confía también en mi gallo, pero yo lo veía un gran boxeador, es un gran boxeador de chocolatito. De hecho, cuando peleó, que perdió contra Rubinsay por nocaut, todos decían que estaba acabado, y yo nunca pensé eso, dije, no, 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 él no está acabado. Eh, fue un mal momento, un, mal, un golpe que lo tomó, tal vez no se preparó bien en una pelea, cosa que también muchas veces les pasa a los boxeadores, no sabemos qué, qué tipo de cosas tuvieron ellos antes de subirse al ring. Exactamente. Entonces, y, y muchas veces, ya ves, ahora llegó como campeón. Juan Francisco mismo, a Juan Francisco le pasó lo mismo. Eh, 
con, con Rubinsai, o sea, en la primera pelea, y para mí no perdió, pero no se preparó lo como se había preparado, y ya la segunda, vean cómo peleó. Entonces, eh, eso es lo que pasa muchas veces, y, y el que es inteligente observa al boxeador y sabe que no estaba acabado. Marcos, es buena pregunta esa. ¿Qué pensaste cuando Chocolatito cayó ante Rumbisay? ¿Qué pensás? Te corren muchas cosas, pues no. Ese ambiente, pues uno estaba como espectador, te mira y ¿qué pasó? ¿Me entiendes? Nadie sabe. Pues te corre como... Te hace muchas preguntas, pues, ¿qué, qué pudo haber pasado con él? ¿Qué, ¿Qué pasó mal? ¿Estuvo mal ese día? ¿Qué pasó durante la semana? ¿Qué errores se cometieron? Pero pues, no puede no puede ser nada, pero no puede no pensar que tu mente corre muchas cosas. Bueno, hay, hay una pelea que pues fue muy, muy importante en la carrera del Gallo Estrada. Y ya la mencionó Alfredo. Es la pelea contra Brian Viloria en Macao. Criticaron al equipo del Gallo por tomar esa pelea. Y esa pelea se convirtió como... El punto de inflexión para que el gallo se fuera al estrellato en el boxeo. Y le pregunto a Alfredo, ¿qué fue la parte más difícil de esa pelea? Porque se estaban enfrentando a un peleador olímpico como Brian Viloria. En un lugar que parecía que le hacía mejor a Viloria, por ser hawaiano, que al propio gallo Estrada. Fíjate que ahí era lo psicológico, ¿no? Veníamos de perder una pelea de título del mundo con González. Eh, perder otra vez... Eh, sería era como pasar ¿Eh? a hacer escalera sí y eso es lo que a mí yo lo tenía uno nunca se lo dije a Juan a Juan Francisco pero para mí eso sí es lo que me tenía en mi pecho muy muy presionado no podíamos perder pero pero sabíamos que íbamos a ganar por eso la tomamos pero sí sí eso era más lo psicológico que había y y luego ya cuando decía eh, que era el mata mexicano, que le decía que, el, que destruía mexicanos. Entonces esto era como, a Juan Francisco le gusta mucho los retos, él, él cuando va, le gusta mucho competir, entonces él le dijo en un video, yo te voy a ganar y te voy a noquear. Le dice, cuídate, y le dice Viloria, cuida lo que dice, porque todos le han dicho lo mismo y terminan noqueados. Entonces yo digo que era eso, más bien la presión de perder otra vez ¿eh? y perder seguir, una pelea tras otra seguida. Una pelea nada fácil, era un, un rival que estaba pasando un buen momento en su carrera, pero eh, me parece que es como que la pelea, bueno, la, la de Chocolatito lo da a conocer mucho. Es como también el, sale por la ventana el Gaby y se muestra al mundo ante un peleador como Chocolatito, ¿no? Ya Chocolatito había vencido a Francisco Rosas en la primera defensa en México, había arrasado con varios mexicanos, incluyendo el Chango Vargas. Sí. Con el Chango Vargas peleó en marzo de ese, de, del 2011 y la pelea con el Gallo fue en noviembre del 2012. Entonces el Chango Vargas fue un rival que a Chocolatito se le complicó, no lo pudo noquear. Pero naturalmente cuando fuimos al vestidor nos dimos cuenta de, de todos los golpes que había recibido el Chango Vargas. Había noqueado a Omar Salado en Cancún y pues había tenido eh, peleas que le habían dado eh, un estatus un en la categoría de las 108 libras la pregunta es Alfredo ¿en qué categoría estaba peleando el Gallo antes de enfrentar a Román Chocolatito González? ¿cuáles habían sido las peleas importantes antes de esa pelea? ¿o no tenía una pelea como para catalogarse de importante? pues nomás fue con el Zurdo Sánchez que, que, fue, en, eh, que fue campeón del mundo eh, que él lo derrotó en el reality show de TV Azteca Okay. Eh, y, y lo, lo derrotó en una revancha, porque ya había perdido la decisión, pero en una revancha y, y decían que el que ganara primero le iban a dar el, eh, la oportunidad de título y en este caso ganó Gallo y le dieron la primera la oportunidad a Juan Francisco Zurdo Sánchez eh, le dieron la oportunidad se quedó campeón del mundo, fue con el único que habíamos peleado de, de, de podría decir importancia, de sí, de nivel pero, eh, pero el Gallo no había noqueado, ¿no? Y obviamente, pues ese fue un show de televisión muy visto en México y como que empezaba a, a, a agarrar algunas miradas en ese momento. Sí, de este, ya cuando viene la oportunidad de Chocolate González, de González, hasta nosotros nos enojamos también porque hoy decimos, ¿y por qué a Carlos, a, a Carlos no? Pues es la que las cosas son así, cuando uno va aprendiendo de boxeo, va, 
Paco perdiendo, pues ya estamos enojados, porque ahí sí le pusieron otro peleador campeón, y a nosotros nos ponen al mero mero ahorita de, de, de queríamos otro, ¿no? Y, pero bueno, es como salgan las oportunidades y por eso hay que estar listos. Y, 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 te, y pues gracias a Dios pues, por la pelea de González se nos abrieron las puertas para la pelea de Viloria en el peso eh, Mosca y pues quedó campeón mundial ahorita pues ya es campeón mundial Super Mosca y pues como verás también es campeón mundial Super Mosca González y aquí ya se va a tratar de, de que si fue el peso o no fue el peso y eso, 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 eso se va a ver aquí bueno Vamos a, a la posibilidad, hablamos hace unos meses de, de la pelea. Eh, hay mucha, mucha, mucha información corriendo, información no oficial, información que emiten los peleadores, tanto el gallo como Chocolatito, porque cuando ellos hablan es noticia. Román dice, no peleo por algo que no sea por más del millón de dólares. El gallo ha tenido cierta reserva en ese tema. A mí me parece que el gallo ha dicho yo quiero pelear independientemente de si hay una cantidad por encima del millón de dólares o no. Ahora, lo que pienso yo es que el gallo también va a aprovechar esta oportunidad para sacar la mejor bolsa de su carrera y si es posible pasarle el millón de dólares. Eh, pues fíjate. Porque también es campeón del mundo y es un campeón de alta calidad y está entre los mejores 10 libras por libra del mundo. ¿Cómo está ese tema en el equipo, Alfredo, el tema del dinero? Mira, eh, eh, Gallo nunca lo dice en, 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 hacia las redes sociales o algo, ¿no? No, no lo dice. Pero él así, él aquí atrás o platicando, él no se va a subir por menos de un millón de dólares. Claro. Eh, y, y, y la verdad, un millón de dólares es poco. Es poco. Para la calidad de peleadores que son. Eh, yo digo que es poco eh, yo digo que esa pelea es más de un millón de dólares porque si, oye, si hace cuánto pelear la, la chiquita y Carvajal le dieron un millón de dólares y no había, y no había la, la, la tecnología que había el internet, las redes sociales, todo eso donde ellos pueden acaparar tele, la televisión, donde pueden acaparar ese dinero, o sea y ahorita sabemos que la pelea de Juan Francisco Eo Estrada y Román Chocolatito González va a ser una de las todo el mundo sabe que va a ser una guerra ellos no van a salir a medirse sí. ellos se traen ganas desde hace mucho tiempo ¿eh? y te lo digo porque yo conozco a Juan Francisco y yo sé que González no va a querer caer entonces eh, a lo que voy que si saben que va a ser una guerra es una pelea que vale no sé cómo quieren pagarle a peleadores que pesos grandes ¿eh? pesos grandes que van y hacen del ridículo y y, o que no, pues no hacen ni guerras y, y, y andan y ahorita aquí a, a dos pesos chicos de los mejores guerreros no les quieran pagar más de un millón de dólares a cada uno. O sea, es una pelea que también desde el punto de vista promocional produce más de tres millones de dólares Toma, o sea, es una pelea que puede producir más de tres millones de dólares en el negocio puro del boxeo te estoy hablando promocionales te estoy hablando Digamos que en ese tiempo, cuando se vaya a dar, ya acepte en público eh, en las arenas. No sé cuándo es que se va a aceptar público. No sabemos cuándo se va a poder meter eh, público a la arena. Pero me parece que es una pelea que desde el punto de vista de negocio puede generar más de 3 millones de dólares. O sea que es real que estos dos peleadores pueden ganar 1.5 ca cada uno. Pues yo digo y que tú... esto no debería ser un tema para Eddie Herr o el promotor que la vaya a montar. Porque esta pelea todo el mundo la va a ver. La verdad, a ver, cuénteme otra pelea que quieran ahorita, aparte de Berchel y Valdés. Eh, esta, pelea la, eh, a, a, esta pelea la están esperando de hace muchos años también. Entonces, eh, o, o si no, la, el público se va a quedar con las ganas. La verdad se va a quedar sí. con las ganas. Porque ellos no se van a subir por menos de un millón de dólares. Tiene que, y nada que es un millón, o sea, tiene que ser más de un millón de dólares. A mí nunca no me salgan los prometer que no hay más de un millón de dólares. Eh, para, para mí sí hay dinero. Sí, oye, le voy a decir como me dice el gallo, porque se suban ellos, va a decir. Siempre me... Juan Francisco no dice nada, pues, pero cuando acá entre nos dice, porque se suban ellos, a ver si es cierto. <risa> vamos a ver si es cierto que vamos a pelear por menos de un millón. Menos de un millón no va a pelear, ya dijo él. No, te digo, no. Los promotores. Ah, no, se sí. subiría, no se subiría por menos del millón de dólares. Sí. 
Ahora, estamos en una situación donde no, donde no sabemos qué va a pasar, donde no sabemos si, si esta pelea puede ser este año por la situación. Ahora, estamos claros que el próximo año es algo más real, más aterrizado. O sea, no es algo loco pensar que el próximo año esta pelea puede tener público. Pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los promotores van a hacer, y es lo que yo creo, ¿verdad? Sabemos o creemos que los promotores están dispuestos a que Chocolatito y el Gallo Estrada también puedan hacer una pelea sin público y calentar el escenario de cara a la revancha en algún momento, Alfredo. Sin público. Sin público, quién sabe. Pues, pues si pagan más de un millón de dólares, sí. <ríe> ese, 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 no, pero te digo, o sea, antes de la pelea, antes ah, de la pelea de revanche, si hay una oferta para pelear, tanto para el Gallo Estrada como para Chocolatito, y van por caminos separados, yo creo que ustedes estarían dispuestos, tanto el grupo de Chocolatito como el grupo de ustedes, a tomar una pelea previa a la revancha. Es algo que lo han considerado, me imagino. Ah, no, claro que sí, ¿no? Y a mí más que nada me gustaría que ahorita que Juan está un poquito inactivo, ¿no? Porque él lo pelea desde noviembre del año pasado, octubre, septiembre, de octubre, ¿no? Octubre del año pasado, no recuerdo. O sea, claro que sí me gustaría que ya eh, pusiera una, una antes de, 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 de tomar. O sea, si hay alguien que le urge pelear es al Gaio Estrada. Pues sí, yo digo que sí, pero... Eh... No hay prisa. Pero el, el problema es que no sé si me quieran poner a Rubinsay, porque Rubinsay ahorita está, está, está desesperado también en que, que, que quiere, quiere, es el número uno retador. Sí, pero, pero ahorita yo creo que sus manejadores pueden hacer una movida de cara a ponerle un rival relativamente cómodo al Gallo Estrada porque viene de mucho tiempo de inactividad. No sería lógico que Rumbisay aparezca en escena contra ni para Rumbisay ni para Gallo Estrada. Pues sí, ¿sabes? porque Rumbisay no, no ha peleado, ¿no? Sí, o sea, ahorita Rumbisay debería de pelear contra un peleador relativamente cómodo, ganar, sube un poquito más sus bonos, se activa, igual el Gallo Estrada. Y también le sirve para probar el asunto de su mano. Es otra de las cosas importantes en este momento. Sí, pero yo pienso que la mano sí quedó, sí quedó porque estuvimos golpeando varias cosas diferentes. Y, y, pero bueno, en fin, estaría bien calarlo de la mano. Eh, y también pues me gustaría que hiciera una antes. Pero pues vamos a ver qué dice... Eh, primero que nada, la reactivación de Juan Francisco ahora, pues porque como te digo, nomás está haciendo puras pesas en su casa. Eh, y, y de este por, la, por cuestiones de, de la pandemia pues. y ya depende de lo que digan yo ya hablaré con los promotores y decirle, hey, ya no estamos preparando pues dando fecha ¿no? claro, una de las opciones para el Gallo Estrada podría ser regresar en México ya sabemos la, la dificultad la Ciudad de México tiene toda, todas las condiciones para volver a hacer otra cartelera sí, de de hecho, eh, si en dado caso, si me van a... Pero también, si, casi siempre nosotros salimos de concentración, al menos esta vez, pues. Pero si a, si a mí me van a decir que voy de concentración, sí me gustaría irme a, 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 a Jiquipilco o no sé a dónde ahí. ¿me Cerca y eh, con la altura de la Ciudad de México. Así es. Sí, porque Juan no va a querer pelear así en la Ciudad de México, así como fue este... Perchel. Merchel, pues de hecho, platiqué con Juan, porque Juan ha, ha ido a pelear, Juan Francisco ha ido a pelear así, recuerdo con Lecona, fue una pelea que fuimos así, y ahí, no, te lo voy a noquear en el tercer o cuarto, ¿qué se fue esta decisión hasta el octavo asalto? Porque dice, no, no, yo, yo, yo no vuelvo a pelear así, te aseguro que Merchel no vuelve a pelear así tampoco, porque se siente muy feo uno sí. cuando no puede reaccionar ahí arriba del ring. Claro, también claro, te, y puede ser muy peligroso te, también. Es peligroso y sabiendo que has preparado, pues. Claro. Ahora, eh, lo que ustedes han calculado y todo lo que ustedes han pensado siempre está condicionado por la pandemia. Pero ustedes pueden hablar de un plan para el Gallo Estrada eh, tomando en cuenta que pues, están, digo yo, pensando en otra categoría. ¿Han pensado ustedes en las 118 libras o es un tema que no quisieran eh, tocar en este momento o es muy prematuro hablar de que pueden, pueden haber un salto de categoría para buscar otra corona en un tercer peso diferente. Mira, eh, no es conveniente ahorita buscar otra, otra, otra división. Primero que nada porque 
eh, yo pienso, no, yo no soy su promotor, tampoco soy, pero a lo que se ve que aquí en Super Mosca hay mucho jugo, hay muchas cosas, muchos peleadores con quien pelear, hay, hacer, hay para hacer unas 5 o 8 peleas más. Ok, o sea, buen punto. Un insight, una revancha, eh, una pelea que ni aunque salga de zurdo, derecho, mano patos arriba, como sea, no, no va a ganar Rubinsay, está Chocolatito González, que es la que más va a ser pagada, y ya después de que primeramente si Dios, ganándole a Chocolate, a Román, ahí van, vienen las buenas bolsas de ahí para arriba, ya vienen las bolsas de Juan Francisco, y no le va a convenir subir a, a Gallo, entonces está el claro. Loca, está, está este... Ancajas. Filipino, Ancajas, eh, eh, ¿me entiendes? Hay, hay, hay con qué jugarle en la, en la mosca, o sea, todavía el 2000 el siguiente año todavía te tendría para pelear varias peleas millonarias, yo digo. Y, 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 y Juan Francisco sería más conocido todavía. Entonces, eh, yo, y ya después de ahí, yo creo que ya buscaría una división. Pero yo te estoy diciendo, ganándole a todos, ¿no? O sea, porque hay, jugo, hay, hay mucho jugo en esa división ahorita. No, 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 no le, yo, para mí no le conviene a Juan Francisco subir de división, y menos ahorita si, si, si le va bien el. Bueno, vamos a otro caso hipotético. Todo con la pandemia es muy hipotético. Si viene una oferta para enfrentar a Chocolatito en noviembre o en diciembre, en una semiestelar de Anthony Joshua contra Tyson Fury o una pelea de ese tipo de matchroom, ustedes estarían en disposición siempre y cuando la bolsa sea de más de un millón de dólares para pelear en este año 2020 esa pelea de revancha yo pienso que sí no, no está Juan ahorita para no está Juan Francisco pero eh, yo creo que si desde ahorita él le dijeran yo pienso que sí pero que le digan con tiempo no tampoco que, claro que no sí porque ahí. porque hay como independientemente de la pandemia hay una un enfoque hay un trabajo hay un plan y se pueden ir de esa manera sí Sí, yo pienso que sí. sí si hubiera esa, esa, esa cantidad, yo creo que él no titubearía para decirlo, no titubearía para ponerse a entrenar fuerte, no titubearía para poner el objetivo de, de, de ir a ganar ese, esa pelea y el título, quitarle el, el cinturón que tiene Chocolatito González. Te pregunta Mauricio Rivera Urbina. ¿Cree usted, caballero, que Rumbisay se equivocó al boxearle al gallo en el perfil derecho, si es zurdo, y cuando regresó a su perfil ya fue tarde? Esa es una pregunta que te hace un fanático. Eh, mira, para serte sincero, eh, si hubiera salido el zurdo al principio... Eh, Estaban preparados. ¿Eh? Estaban preparados para, para ese perfil, ustedes. Sí, o sea, nosotros entramos para, para puro zurdo. Entonces, si ves la pelea del guy de Juan Francisco, él ha peleado con puro, mucho zurdo. Yo digo que más de 10 zurdos tienen su récord. ¿Eh? Entonces, eh, eh, aunque hubiera salido el zurdo derecho... Eh, eh, hubiera sido la misma okay. tal vez si hubiera salido zurdo también se hubiera acomodado desde el primer asalto así y así se lo hubiera llevado, no porque en los últimos eh, Raúl se cambió de zurdo y batalló un poquito más, ahí fue porque le cambia el estilo y ya vuelve a agarrarle el estilo al siguiente round ¿no? entonces eh, no, no, no importa cómo haya salido pues. entonces eh, así pasó dice eh, eh, otra, otra pregunta dice, eh, buenas noches Levi para este señor, el gallo le ganó de calle y cuando Román iba a enfrentar al chocolate, o que el gallo iba a enfrentar al chocolate, dijo que iba medio millón a cuadras. Yo no recuerdo que Alfredo haya dicho que le iba medio, iba medio millón a cuadras o algo así. Sí era una pelea dura para Román contra Carlos Cuadras en la categoría de las 115 libras. Román no hizo una pelea de preparación en las 115 libras. ¿Qué pensaste de esa pelea antes de que se realizara, Alfredo? ¿Con cuadras? Sí. Román y Cuadras. Sí. Pues la verdad, no, casi no me puse a analizar esa pelea. Nomás vi la pelea. Sí vi que se marcó mucho chocolatito. Eh, una pelea muy, muy, ¿cómo se puede controversial? Con, con, ¿Cómo se dice? Contra, controversial. Okay. Controversial y. Pero pues igual el chocolatito, pues era el que. Eh, eh, Ahorita los reflectores, mejor libra por libra, ¿me entiendes? Uh -huh. Yo digo que sí, eh, no sé, pues, lo hizo bien. Cuadras, 
la verdad, no se me hace un pegador, un boxeador que pegue mucho y yo creo que por eso la tomaron. ¿no? Claro, aunque estaba invicto y en ese momento era el mejor peleador de las 115 libras, ¿verdad? Antes de que aterrizaran estos salvajes de, de, de Chocolatito, Rumbiside, eh, Naoya y Noe, ¿verdad? Eh, era, era de lo mejor, pues. Recuerden sí. que, eh, que Naoya y Noe no había aterrizado de manera fuerte en esa categoría. ¿Hubo alguna oferta para ustedes para enfrentar a Naoya y Noe? Para que el gallo Estrada enfrentara a Naoya y Noe. No, 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 no hubo ninguna oferta. Nunca. Y si la hubo, no llegó con nosotros porque yo creo que el promotor no lo hubiera tomado. No es el momento, no, hubiera, no iba a haber, yo digo que eh, no iba a haber la, la, la economía que, que, que requerimos y ahorita no, 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 yo creo que una pelea con él sería... No, pero te digo, en el momento cuando él estaba más abajo, o sea, cuando él estaba en 115 libras. No, 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 no a nosotros no nos llegó nada. Ok. O sea, es una, una, eso, eso es una pelea que, que nunca, eh, ni cerca estuvo del campamento del Gallo Estrada. Eso hay que dejarlo claro. Hay una pelea que se intentó hacer y que a ustedes le quedó la, un poco la, la espinita de que no se hizo con el Gallo Estrada a este punto. Además de la revancha de Román. ¿Quién? O sea, hay una pelea para ustedes que estuvo cerca de, de concretarse, pero que no se hizo por alguna razón, además de la revancha de con, con Chocolatito. Hay una pelea que ustedes negociaron, pero que no llegaron a un acuerdo, una pelea grande, digamos, pero que no se hizo. Una no, revancha con Gloria, por ejemplo. No, nunca nos la dijeron, tampoco, no, no, no. A pesar de que fue una edición dividida la que dieron, que no sé Ajá. qué vieron un juez, ese juez siempre, lo vengo siguiendo, siempre comete muchas no digo malas palabras por aquí, pero está bien jodido. Eh, y de este, pero no, 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 no lo ofrecieron. Yo creo que, eh, de hecho, si te fijas, Juan Francisco, pues ha puesto mal a los boxeadores, eh, igual que el chocolatito, tienen la, la estabilidad de ellos de, o tienen la de dejar mal a los boxeadores para las siguientes peleas. La verdad que los golpean demasiado. Aquí este Eric Salgado dice, esa pelea del chocolatito con el gallo va a ser tremenda, va a ser tremenda. Si da hoja, la esperamos verla y que se den eh, más de un millón, se lo merecen. Saludos, Levi, al entrenador del Gallo y a Marcos Caballero. Mi respeto para los dos, son buenos entrenadores. ¿Cómo te ganas un respeto en México con tantos entrenadores buenos que hay, con tantos entrenadores de trayectoria? ¿Ha llegado a irrumpir en, en una gama de entrenadores buenísimos en todo México, Alfredo? Pues sí, fíjate que... Eh... Pues me, eh, ¿cómo se dice ahorita con las redes sociales? Son las que te hacen. No, pues es trabajo, es trabajo y, y la verdad que, que tus atletas te reconozcan eh, lo que tú haces por ellos. Sí. Eh, porque sí es muy difícil y es muy desgastante. Muchas veces, parece que no, pero tienes un campeón y, y, y te preocupas más que, que, que como si fuera un hijo, ¿no? De este. Eh, te, como te digo, y luego también eh, respeto de ganarte también a los a los, a los, a los amateos o de los boxeadores de cuatro rounds. Es muy bonito esto del boxeo. La verdad, yo creo que tengo el mejor trabajo del mundo. La verdad, estoy enamorado de lo que hago. Estoy muy bien bendecido. Mi Dios me ha querido mucho. Yo creo que todo me lo ha puesto en el camino. Eh, no es fácil, pero pues, como le digo a todos, es cuestión de soñar nomás. Y, y es un sueño una vez. Estaba en el parque de mi colonia y soñé y volteé y dije, yo voy a tener campeones del mundo. Y pues así es, o sea, darle y trabajar. Eh, bueno, la gente no, no para de comentar de, de la primera pelea, ¿verdad? Es inevitable de hablar de, de esa pelea. Eh, pero has revisado el video. Te has puesto a, a ver round por round. Yo dividí la pelea, la pelea en dos. Los primeros seis rounds del Gallo Estrada son muy buenos. En la segunda mitad de la pelea, Chocolatito sacó una casta de campeón, una casta de peleadorazo. Y me parece que Chocolatito define la pelea a su favor en la segunda mitad. ¿Qué pensás vos de la primera pelea, Alfredo? No, pues, ¿qué te puedo decir? Yo siempre digo que fue una pelea pareja. Eh, Chocolate era el campeón. Eh, y pues, tanto que si fue pareja, tenía... Pues, el conocimiento para el campeón también, tanto como si, es más, si no hubieran ido 
si Chocolate no hubiera sido campeón y Gallo no hubiera sido campeón y hubieran peleado, tal vez hubiera sido un empate, tal vez uh -huh. una decisión dividida para acá, una decisión dividida para allá, no se sabe. Esas son las, las peleas buenas que uno quiere ver, las peleas que se tiran con todo desde que salen del ring. Entonces, yo creo que está bien, o sea, no pasa nada. Fue la pelea que nos catapultó para ir por otro campeonato del mundo. Eh, la verdad, tuvo, si Dios así lo puso, así está. Dios tiene algo para, para ellos dos ahí arriba. Entonces, aquí las, las armas las tienen que agarrar ellos. Sí, porque Dios ya los va a poner ahí. A ver, ustedes, vamos a ver quién quiere ser el mejor. Sí, exactamente. Dice, ¿qué tan cierto es que cuando pelearon con el chocolate, estando en la pelea, iban a parar la pelea? ¿Eso, eso fue real? Eh, se ha hablado de eso muchas veces, Alfredo. Eh, ¿Hubo un momento donde ustedes pensaron en detener el combate en la primera pelea? Eh, yo, en el, como a la mitad, del, como en el cuarto, quinto ron, no recuerdo. Yo le pregunté a Juan Francisco que cómo se sentía, porque yo, yo, yo era el que sabía cómo estaba. Sí. Yo sabía cómo estaba, él no estaba, lo que él tiene un corazón de, bueno, es un guerrero. Entonces, yo le pregunté que cómo se sentía, pero nunca le dije que le iba para la pelea. O sea, pero él, al preguntarle, él sabía lo que le estaba preguntando. Claro. Y él me dijo, estoy bien, estoy bien. Y en una de esas, yo creo que, me recuerdo que me miró y me dice, ¿por qué cómo estoy? O sea, o sea, ¿sí, me entiendes? O sea, yo, yo porque era también... O sea, tiene tanta confianza en vos, en tu persona, que te dijo, ¿cómo realmente estoy? O sea, sí, pues ve tus manos, mi estado físico, mi estado mental de esta pelea. Sí, o sea que entonces, eh, yo porque yo más bien estaba asustado y luego era una pelea que iba tan pareja, tan buena pelea que, que pues era, que va, va tomando experiencia uno en, en esas también. Entonces cuando le, él está sangrando la nariz, no me acuerdo en qué round, se sube Kutman y, y, y porque me pusieron un Kutman ahí que yo nunca lo, yo nunca lo pedí, ¿no? Pero bueno, ah, lo pusieron. Interesante. Y primer round, ta, ta, ta. Y segundo round se vuelve a subir, yo dando indicaciones por abajo, si quiere volver a subir, no recuerdo cómo se llama el señor, que para descanse. Pero... Lo agarré, lo jalé al, al señor. <risa> ¡Al vato! <risa> Ahora yo voy a subir, le dije. Y yo subo. Y ya yo, yo empiezo a, a, a tratarle lo bueno, de afuera le trataron la sangre y ya yo arriba animándolo, dándole indicaciones. Y a lo que voy, que cuando yo me bajo, yo ya le digo a la persona esa que, eh, que me lo puso, le dije que tenga confianza en mí. Pues, oye, estamos aprendiendo y, y aparte que estoy aprendiendo, nunca he cometido un error, gracias a Dios. ¿no? Y, Qué bueno. y yo sé hacer lo que estoy haciendo. Eh, tuvieron también a punto de... Mucha gente cuando a veces yo soy muy su, me, su, me sugestionan, eh, también desde el vendaje que me querían poner vendadores, y no era lo como yo lo vendaba. Era porque al principio también los boxeadores al tener peleas tan duras, también se lastiman. Ahora yo vendo a ver, bueno, siempre los he vendado y nunca les ha pasado nada. O sea, todo eso eh, me molesta de la, de la gente que te quiere hacer menos después de que tú haces un, un gran trabajo, ¿no? De hecho, yo antes de... de, de, de Tuve otro peleador que casi conmigo fue, iba a ser campeón del mundo. No, no me gusta hablar mucho de, de, de eso ni de él, ¿no? pero, pero como dos, tres peleas antes de ser campeón del mundo se va de mi gimnasio. No quiero hablar de nombres, no quiero hablar nada. Bueno, no se va, lo corro de mi gimnasio, que es distinto. Okay. Lo, le, le digo que ya tú, que me tiene bien enfadado. Y fue cuando le dije que yo iba a ser campeón con él o sin él y, 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 y yo iba a tener campeón del mundo. Entonces, es porque quieren ponerles, cuando no confían en ti, que le quieren poner entrenadores, cuando no eres nadie, que, que le quieren poner claro. otros entrenadores, también esto, y yo era un muchacho de, no tenía ni 30 años, entonces, bonita historia, bonita historia, entonces ya después, se me va del gimnasio, y ya me quedo yo con Juan Francisco Estrada, y Porky Medina, y, y para adelante, y le damos para adelante, y Juan Francisco me dice, yo nunca te voy a abandonar, me dice, ¿Eh? Eh, y es bonito porque, así cuando le van a dar oportunidad a otro entrenador de tener un campeón del mundo pues. ¿Sí ¿me entiendes? entonces sí, sí pasó o sea, eh, sí, hacer una mancuerna con un peleador es muy difícil ¿eh? es muy difícil hacer una mancuerna que tu atleta te, 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 te siempre confíe en ti que siempre tenga las cartas sobre la mesa abiertas con honestidad, eso es lo más bonito que puede haber Sí. Aquí te pregunta Brian Rojas si están dispuestos a pelear en Inglaterra. 
pues estamos dispuestos a pelear donde sea, es cuestión de que digan con quién y con, con, contra quién y cuántos, ¿no? Con, es lo que Juan Francisco lo que quiere es buscar sus bolsas grandes, ya él ya tiene 30 años, está joven, está fuerte, pero está buscando las grandes peleas, Juan Francisco. ¿no? Así es. Bueno, si hay una buena bolsa en Inglaterra, pues. Porque a mí me parece que la, la pelea esta de Joshua y Fury, o Joshua con quien sea, ¿verdad? Dylan White, o, o Joshua contra, contra el ganador de esta, de esta tercera pelea, porque pues se habla de que va a haber una tercera pelea entre Tyson Fury y Denta de Wilder, entonces pues Anthony Joshua pues debe también demostrar que no solo le ganó Andy Ruiz, sino que puede volver y dar otro impacto y puede generar todavía más expectativa para una mega pelea de los pesos pesados. Pero sería interesante que el gallo extra de chocolatito aparecieran como semestelares. Pero bueno, puede ser también que los piensen poner, dado que el gallo Estrada tiene un acuerdo con Matchroom Boxing y pues lo piensen poner en Inglaterra o en un lugar esto en Medio Oriente. Pues eso no está descabellado, ya sea para una pelea previo a la gran revancha. Ahora, eh, dice eh, el gallo aún perdiendo con chocolate. Esto ya lo dijo Alfredo. El gallo aún perdiendo con chocolate salió ganando porque el gallo antes de esa pelea no era tan reconocido y después de esa pelea ganó notoriedad. Eso lo dijo claro eh, Alfredo. Y lo, esto hace que Alfredo pues, me gane un respeto enorme porque la gente considera que eso es una persona muy humilde, una persona muy aterrizada. Y, y que eso lo, lo reconoce la gente en los comentarios y en lo que, lo que dicen de tu persona. Pero más allá de la humildad, que era lo mejor para tu peleador. Y, no, no, claro. y vas a influir para que, para que se dé lo mejor. Ya sabemos que tiene manejadores, que hay un promotor atrás, pero tampoco va a, a aceptar algo que no está acorde a los intereses de, del Gallo Estrada y de su equipo. No, eso claro eso que sí, queda claro. Si no le dan eso, pues que busquen otras peleas contra cualquier otro. O sea, pues que si le quieren pagar lo mismo, con, puede pelear con otro, que le paguen con otro. No sí. pasa nada. Exactamente. Alfredo, es una lástima que hayamos perdido la conexión con Marcos, ¿verdad? Suele pasar esto en estas entrevistas en vivo, pero qué bueno que lograron hablar, o por lo menos por un momento, y que eh, lograron saludarse, los dos del mismo apellido, los dos entrenadores de cara a una gran revancha que es inevitable. Esa es una revancha, Alfredo, de las más inevitables del boxeo. Yo creo que sí. Y va a ser una, una bonita pelea y yo creo que va a ser, así como recuerdan la primera, la segunda va a ser inol, inolvidable también. Sí, además, yo le pregunté a Román la semana pasada y te lo quiero preguntar a vos. Eh. Que si él estaba dispuesto a firmar una cláusula para una tercera pelea. Me quitaste la palabra de la boca. Eres <risa> todo, ¿sí? Si la primera fue buena, la segunda hasta mejor. Hasta claro, el número tres. ¿por qué no? Entonces me dice Román, estoy dispuesto a firmar una cláusula de ocho peleas o de cinco peleas. Sí, claro. Sí. O sea, es lo que me estamos hablando de dos peleadores que se conocen muy bien, que se llevan muchas ganas. A mí se me hace que hay una trilogía natural, que se genera natural por los estilos y por el negocio. Porque si la pelea es cerrada de nuevo, ¿ya? va a haber una tercera pelea. ¿Dónde? No sé. Primero que se dé la segunda. Eso es lo más importante. Dice eh, Felipe Maidana. Buenas noches, Levi. Preguntarle a Alfredo Caballero si estarían dispuestos a una pelea con Naoi Nob por un mayor legado y gloria deportiva. ¿Y cómo sería una estrategia para vencer al japonés? No es una pregunta descabellada. Porque tomando en cuenta si, si Naoi Nob permanece en la 118 y un día el gallo va a la 118, pues podría. En este momento no está cerca, ni siquiera, ni siquiera tan, ni siquiera, ni siquiera está en el pensamiento de los dos equipos. Pero podrías responder esta pregunta, Alfredo. Bueno, pues tendría que ser eh, primero que nada un buen trabajo de ahora sí, de pesas bastante para hacer volumen, porque el gallo sí da, eh, o sea, Supermosca lo sí lo da, ¿no? Eh, en este caso. Eh, Naoi no, güey, es un peleador, yo creo que está, está, está alto para su división, o sea, se me hace que es más alto que Juan Francisco, ¿no? Eh, pero pues, pues si no, tendría que esperar como otro año más, o un año y medio más, dos años, no sé, para si 
todavía estuviera en la misma división, pero pues lo pronto yo creo que, que no, 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 no puede ser, o, o tal vez el gallo le ya después de la pelea de chocolate que se la ofrezcan y diga, ah, pues por su división y pero porque le digan, hay tanto, no, pues. Ah, no, claro, no, hay, hay tres millones asegurados fuera de impuestos, pues. Pasar, pero la, la otra pregunta, la misma pregunta es ¿cuál, cómo, cuál sería la estrategia para vencer ahí? No, es un peleador demasiado fuerte, demasiado bueno, combinaciones al cuerpo, tiene mucha puntería. Sí, lo que pasa ¿Cuál es la estrategia? Tirarle. Es que muchas veces no le tiran a los peleadores. Se suben con miedo. Y, y es lo que eso lo dice Juan Francisco. Es que cuando, cuando, así cuando fue con González, dijo, yo no le tengo miedo, dijo. O sea, ese sube y tira golpes. Su boxeo, ahora sí lo ven boxear más despacito, con más experiencia. Pero también hay que tirarle al boxeador. Hay que darle al ataque. Porque esa es la mejor defensa de, de, de cualquier boxeador. Entonces, yo creo que esa sería la estrategia, darle ataque con boxeo hacia adelante, como en aquella época eh, Juan Man, este, Julio César Chávez, darle abajo sí. también, como a él no lo ha tocado abajo, no sabemos cómo está, pero ya Así lo tocó es. este Donito Donaire, o sea, pelea ya complicada, le tiraron, ya le pelea tiraron, complicada, ya le tiraron Entonces, pelea complicada, complicadísima, yo creo que hay que tirarle. Dice, eh, Eric Salgado dice, lo bueno de estos dos salvajes del boxeo, que son Chocolate y el Gallo, es que si dar, de darse una revancha va a ser un peleón, y que Dios los bendiga y que le paguen bien, se lo merecen, dan espectáculo, arriba no andan corriendo, van a matarse como dos guerreros. Yo no sé si recordás, Alfredo, cuando Chocolate se levanta de la caída, de la primera caída contra Rumbisay. Sí, sí recuerdo. Se levanta y se va encima de Rumbisay. Sí, no, 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 no sale a protegerse, no sale a nada. Entonces yo le pregunté eso y le digo, pero ¿por qué te fuiste encima? Lo lógico es que fuera a protegerte o al menos a tratar de sobrevivir. Y me dice, es una cuestión de instinto. Es una cuestión de instinto. Levantarse como se levantó Rosendo contra, como se levantó Finito contra Rosendo a tirarle golpe después de la caída. Fue un, es como un instinto que, te, que se genera después de la caída. Quiero salir a conectarle también y que sepa que yo tengo poder. Por eso va a ser una gran pelea, y la gente lo sabe, porque los dos, si caen, se van a levantar a seguir tirando. Aquí no va a haber... Yo, 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 no, yo no quiero saber quién no la quiere ver esa pelea. Eh, solo la gente que no sabe que no sabe de boxeo arriba del ring es la que dice que no quiere ver esa pelea. Exactamente. Gracias, Ariel Arauz, que nos escribió. Dice, pienso que Chocolate gana, sin duda. Eh... Dice, ¿qué sabor de boca le quedó con el fallo de la primera pelea de Chocolatito y, y el Gallo Estrada? En el momento me imagino que no estaba de acuerdo, pero después analizaste y viste un poco más la pelea. ¿Tu reacción en el momento? La verdad, eh, pues en el momento lloramos porque pues no ganamos, no, no, no tanto fue que... ¿Pero estaban de acuerdo con las tarjetas o no? No, estaban muy erradas las tarjetas. La verdad, esa tarjeta, eh, no, no, no vimos ni un empate, ni una edición dividida, o sea, algo que también dijeran, oye, diste... Porque fue una decisión unánime con, con, con amplios margen. márgenes. ¿Eh? Fue una decisión unánime con amplios márgenes. Sí, o sea, está mal. pues es donde, ahí, sí, no, o sea, ahí es donde yo creo, no, no porque perdimos, sino este tipo de tarjetas es lo que donde, donde uno se, se, se desmorona. Porque, oye, que das el esfuerzo arriba del ring, ganas unos rounds y no te, no te los quieren dar. O sea, eh, eso fue más, más que nada lo que nos dolió. Sí, interesante. Eso, eso no, 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 no lo sabía, la verdad. Eh, fueron al examen, eh, estaba bien el gallo, eh, obviamente pues hubo muchos golpes al cuerpo. ¿Cómo estuvo el asunto de los exámenes y cómo salió el gallo médicamente? ¿Lo tuvieron que atender? ¿Cómo fue el no, asunto? Nos vinimos para acá, para, para Hermosillo, y aquí en Hermosillo empezó con malestares. ¿O ¿Oh, sí? Eh, la verdad, sí. Fue una pelea de gran experiencia, te voy a decir una cosa, de, para el gallo, porque... Después el gallo así hace esos ganchos, esos giritos, esas cosas. Se, de, ahí, de ahí salió, pues de ahí, de ahí también el gallo Estrada aprendió mucho de Chocolatito González. Eh, de este, llegamos y al, al siguiente día se estaba quejando del estómago. Eh, de este, no recuerdo si orinó sangre esa vez. Sí, esa vez sí creo que orinó sangre. De ahí me lo llevó a un hospital y le pusieron unos desinflamatorios, no sé. Duró unas horas, luego me lo vi en la casa y ahí no salió durante unos dos días. 
porque sí, sí le dolía bastante el, el, el estómago por, por los ganchos que le metió con el chocolatito, el esfuerzo físico de dar el peso, todo eso le co contribuyó, pero, pero fue una gran experiencia. Por eso vemos al gallo Estrada que es ahora. Sí, porque también aprende, aprende pelea tras pelea él y aprendió de Chocolatito González. Y no cualquier entrenador o peleador reconoce que pasó eso. Bueno, eso muchas veces queda como que para nosotros, pero ahora ustedes lo cuentan como algo que les ayudó a superarse. Eso es muy, muy bonito sí, de parte de ustedes. La verdad, y, y te puedo apostar que Juan, con Francisco le ha metido ganchos, golpes abajo a peleadores y, y, y cuando bajamos y él decimos a la torre lo ha de haber dejado como cuando te dejó el chocolatito y nos reímos, ¿no? Nos reímos muy bien, o sea, y, y, pero también pidiéndole a, a Dios que no esté mal, ¿no? ¿Me entiendes? Porque tampoco claro. no, somos, no somos personas desgarradoras, o sea, muchas veces me, me han criticado porque antes de subir al ring, oramos, claro que oramos, le pedimos a Dios por el por bienestar de, del peleador de, 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 mi, de mi atleta, eh, del rival, que bajen con bien los dos, eh, y le pedimos la victoria, ¿por qué no? O sea, eh, Sí, son cosas de, es un esfuerzo que estamos dando, eh, son, son metas que uno se está proponiendo eh, y estamos aquí, pues entonces hay que pedir por, por todas esas personas y, y que, está, que, que se dan golpes porque es peligroso el boxeo, el boxeo es peligroso de veras. Yo tengo Dice, hijos sí. que son boxeadores, no quiero que boxeen y uno lleva 20-0, otro lleva como 14-0, el, el más chico yo creo que ya, ya no quiere boxear, está bien, ya no boxea, ya se juntó, ya se con su mujer. El, el otro ahí quiere seguirle y tengo otro más chiquito y yo, ay, Dios, no quiero que boxeen, pero bueno, yo los apoyo, pero hasta donde ellos quieran. Está duro. Dice David Flores, dice, la verdad, yo lo dudo que gane chocolate. Estrada es un gran campeón. Eh, pues Eso es lo que dice un nicaragüense, ¿verdad? Y sí. pues tienen derecho a pensar diferente a muchos, o sea, mira, es lo bonito del boxeo. Decir, les voy a decir una cosa, si Juan Francisco Estrada entrena los cuatro o cinco meses, cuatro o cinco meses, eh, y, y hace caso a todas las indicaciones que yo le digo, vamos a ganar esa pelea. Y la vamos a ganar porque están viendo una Estrada en su peso. Están viendo una Estrada con más peleas como campeón, con más experiencia. Uh -huh. Y van a ver una Estrada más fuerte. Entonces, eh, todo eso se lo impones a la segunda pelea y más vale que se prepare bien el chocolate porque yo creo que eh, si, si Juan llega a esas condiciones ahí al ring, él gana esa pelea yo pienso que sí y, y, y yo creo que Juan Francisco va a buscar un knockout eh, buscar un knockout abajo, arriba porque Juan, Juan Francisco es un boxeador que te, así como el chocolate te va minando te va minando golpeando abajo y él le metió golpes abajo a Chocolate y lo sintió a González. Y bueno, y si creyeron contra Viloria, donde no eran favoritos, donde no tenían tanta experiencia, lo mejor que puede hacer un entrenador es hacerle creer a su peleador. O sea, no puede existir un entrenador que venga y diga esta pelea la vamos a perder. No. no o sea, no debería haber un entrenador en el mundo así. Todos los entrenadores deben de confiar en las habilidades, en las virtudes de su peleador y en base a eso preparar una estrategia, preparar un campamento y luego durante la semana de la pelea ver si todo está bien para pensar siempre en la victoria. Claro que sí, es que así es. Si, si no tienes confianza en tu peleador, ¿qué va a pasar? A mí me preguntaban, primero eh, cuando fuimos contra Chocolate, le va a ganar y yo Juan, vamos a ganar y vamos a dar peso sí. y lo dimos. En la segunda contra Viloria, vamos a ganar. Luego nos ponen al número uno retador que fuera Milán Melindo en aquel tiempo y vamos y le ganamos. Con Berciel pasó lo mismo. Con Berciel nos ponen a, a, a Vargas que íbamos de víctima también y le ganamos. Y luego nos ponen al número uno que está Takashi Chimura y le ganamos. O sea, la verdad, cuando, es lo más bonito ganar así cuando va contra la corriente. Es lo más bonito cuando te lo sientes esas victorias que eres un campeón sólido, que no cualquiera va a venir a quitarte eh, tu título, tu, tu lugar, lo que te has ganado a base de esfuerzo, disciplina y talento. ¿no? Excelente. Gracias, Alfredo. Ha sido una bonita conversación. Gracias a Marcos porque tuvimos un momentito con él. Lamentablemente, pues, la conexión con Marcos no fue tan exitosa como en otros momentos, pero eso suele pasar. A veces hay peleas espectaculares, a veces hay peleas que tienen alguna falla. 
eso es normal en esta vida todos los días y queremos más bien agradecer por el esfuerzo que hizo Marco para conectarse con Alfredo y conmigo y con todos los fanáticos presentes el día de hoy. Te deseo salud, que tu padre se recupere pronto, Alfredo. Eso es lo más importante. Eh, que tu padre se recupere full, full, full y que le gane esta pelea en el centro del ring al coronavirus. Así va a ser, bendito Dios, en sí. nombre de Jesús. Así va a ser así. Y pues bendiciones a tu familia, bendiciones a tus peleadores, a tu peleadora. ¿Cuándo defiende eh, tu campeona? También no, no, no han dicho nada por lo mismo, pues por todo esto. Pero pues vamos a esperar. Excelente. Hay que esperar con paciencia. Gracias, Alfredo. Y un gustazo gracias. siempre conversar contigo. Eres mi amigo y te gracias. deseo lo mejor. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Bye. Saludos. Saludos. Ahí teníamos a Alfredo Cabero. Tratamos de tener a los dos caballeros. Tuvimos por un momento a Marco. Pero bueno, hemos tenido una buena conversación de muchas anécdotas. Lo más, que, lo más importante es la disposición para que alguien hable y cuente anécdotas. Pero las anécdotas que contó hoy Alfredo son algo para la historia. No sabía muchas cosas. Esa historia de la, de, 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 del post pelea con Chocolatito, pues me deja pensando lo, lo que fue el trabajo de Román González en medio de que su hijo se enfermó. Romancito se enfermó la noche anterior, pasó al hospital y pues fue, fue crítica la situación y Román subió al ring así. Con, no con un enfoque al 100%, pero sacó su casta, sacó la calidad que lo ha caracterizado siempre. Pasen buenas noches. Nos vemos mañana nuevamente con más entrevistas en vivo por la noche. Y que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Aliméntense bien. Aliméntense bien. Duerman bien. Descansen. Descansen lo suficiente. Pasen buenas noches. Ah, antes que me vaya. Sí, Brian. Muy honesto el señor Alfredo. Mi respeto. Mike González. Saludos. Mike, hasta Miami y toda la gente que se conectó el día de hoy. Buenas noches.